ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓറിയോ സ്റ്റിക്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റഡ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ടീ കപ്സിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ബീസി ഡിസേർട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒറിയോടെ ടെൻ റുപ്പീസ് പാക്കറ്റ്സ് ഞാൻ നാലിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ അര ലിറ്റർ മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കോൺഫ്ലോർ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ്റ്റഡ് ക്യാഷ്യൂ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഞാനിവിടെ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ബട്ടറിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് ആദ്യം കോൺഫ്ലോർ കാൽ കപ്പ് തണുത്ത പാലിലോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കോൺഫ്ലോർ ചൂടുള്ള പാലിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ അത് കട്ട പിടിക്കും ബാലൻസ് പാല് നമുക്ക് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം പാല് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത് നല്ല തിക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിന് മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബൗൾ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാറും ഇനി ഈ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ആവി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെയും കൂടെ ചൂട് മാറണം പാലിൻ്റെയും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും ചൂട് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ഒരു ക്ലീൻ ബൗളിലോട്ട് ഈ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇട്ട് ഞാൻ നല്ലപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചൂടാറിയ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സും പാലും കൂടെ നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിനെയും ചൂട് നല്ലപോലെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറിയോ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒറിയോയുടെ പാക്കറ്റ്സിലോട്ട് റീഫില് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് ലെവലിൽ റീഫില് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഒറിയോയുടെ പാക്കറ്റ്സിലല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം മോൾഡിലോ പുഡിങ് ട്രേയിലോ നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യമ്മി ഒറിയോ സ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിസേർട്ടാണിത് ഞാൻ ഒറിയോ സ്റ്റിക്സിൻ്റെ പല മെത്തേഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റെസിപ്പി ഇതായിരുന്നു ഈ സ്റ്റിക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് കഞ്ചി ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഒരു നോർമൽ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ക്രേവിങ് തോന്നുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കാണിത് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും ബേക്കിംഗ് ഐറ്റംസ് സെൽ ചെയ്യുന്ന ഷോപ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഡയറി മിൽക്ക് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് ബാസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും